ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರು ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಳಪರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಭಕಂಠ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತರ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಬರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಂಟು ಸ ಸರಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದನೇ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೈರಾಣು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಹೌದು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಭಕಂಠ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠ ಬಾ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವೆಜಾಯ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟು ಗರ್ಭಾಶಯದು ಗರ್ಭಕಂಠ ಇದು ಹೊರಗಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವ ಹೆಂಗಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈರಾಣು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀ ಮೆರೈಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಟಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಬೈ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಗಾಯ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ
ಸರ್ವೈಕಲ್ ವೆಜೈನಲ್ ರೂಟಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಓರಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು ಗಂಟಲು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸು ಇಯರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹರಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಥರನೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ವೈರಸ್ ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪ್ಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಾಗೆ ಈ ನೂರ ನೂರು ನೂರ ನಲವತ್ತು ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಇದು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರೋಗಾಣು ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಬಾಯಿಯ ಗಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಲೋ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಮ್ಯೂನ್ ಲೋ ಇರುವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಡಯಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋರಿಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಎಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಓಕೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಗ್ತದ ಕೇಳ್ತಾ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ ನಂತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ನಿಯೋಪ್ಲೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮುಂದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಯೋ ಕಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಇದು ಆ ಗಾಯದ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಯೋ ಕಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಇದಾವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ವೈರಾಣು ಹರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇದಕ್ಕೂ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದ್ರ ಸಿಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಟಮ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಯ್ಟಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟು ಅಲ್ದೇನೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯು ಟಿ ಐ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆಜೈನಲ್ ಡ್ರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೂರಲ್ಲಿ ಐ ಇಪ್ಪತ್ ಜನಗೆ ಬಂತು ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಗೆ ಫರ್ದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವೀಗ ಹಲವಾರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಸೈಟಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗರ್ಭಾಶಯ ಬಾಯಿಯ ದಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ವುಡನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ತೆಗ್ಬಿ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಫ್ಮಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೈಫ್ರಿ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಐ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಕಂಠನ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಹಚ್ತಾರೆ ಸೊ ಗಾಯ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ವೈಟ್ ಪರದೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಪರದೆಯ ಜಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬಯೋಪ್ಸಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಥವಾ ಬಯೋಪ್ಸಿ ತೆಗೆಯುವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತುಂಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಪ್ರಯೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಏಜ್ನವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವ ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೇರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೈಟಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೇರನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎರಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯಾರಿ
ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ನಾವೊಂದು ನೀರಿನ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಅಥವಾ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಎಪಿತೀಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೇಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಪೆಥಾಲಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಸ್ಟು ಪೇಷಂಟು ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಈ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಬಳಲು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ಗೆ ಕರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೀಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಫಿಯರನ್ನು ತಡಿಬೋದು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗಸರು ಮುಜುಗರ ಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಒಪ್ ಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಸಿವ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈವನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಮತ್ತು ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ ಗೈನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಲೀಜನ್ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಲೀಜನ್ ಅಂತ ಹಾಗೇನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಲೆನ್ಸಿಂದ ಆ ಸರ್ವಿಕ್ಸನ್ನು ನ
ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಫರ್ದರ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಲ್ಪೋಸ್ಕೋಪಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಬರೇ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಗಾಯ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ವೈರಸ್ ಅದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದನ್ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಗಿವನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫರ್ಡೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫರ್ಡೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಈ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೇರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತ ಅದು ಕೋಬರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ದೆ ಸೊ ಅವರೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೆರಿಫೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಇದನ್ನ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗರ್ಭಖಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಈ ಗರ್ಭಖಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಅರಿವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಮತ್ತೆ ಅಂಡಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿ
ವಿಶೇಷತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತದ್ದಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನ್ನ ನಾವು ತಡಿತೀವಿ ಹೌದು ಬೇರೆ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ವೈರಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೌದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ ನ್ಯಾನೋ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ವೆರೈಟಿಯ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಿನ್ನು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಈ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬರೀ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನೈಟಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಲ್ದೇನೆ ವಲ್ವ ಮತ್ತೆ ವೆಜೈನ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿಯ ಹೊರ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಲ್ವ ಮತ್ತೆ ವೆಜೈನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಆಗುವ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಡಿಯಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಇಂಡಲ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ವೆರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ ಟು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮೂರು ಡೋಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಡೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಈವನ್ ಒನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಗುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮೂರು ಡೋಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇರ್ಸಿ ಅದು ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂಟು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದ್
ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಕ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಿನ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹದಿಹರೆಯದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಗ ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾ ವೈರಾಣು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಶು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಂಡಲ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅದರಿಂದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಹರಡುವಂಥ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇವನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗಂಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೀನೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಉಂಟು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಅದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಓ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಎಫರ್ಡೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೆರಿಫರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಯೋಪ್ಸಿಗೆ
ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಮ್ಯುನೈಸ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಈ ಥರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಜರಿಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಡೆಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೆಂಗಸರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಿ ಅದು ಉಲ್ಬಣ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ನಂತರ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸಿಬ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಂಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಟಮ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವಾಗಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗರ್ಭಕೋಶ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಯಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಯ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗುಣ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನ